గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ మేడం సో శ్రీనివాసులు గుడ్ ఈవెనింగ్ గుడ్ ఈవెనింగ్ సార్ సో హౌ ఆర్ యు టుడే సార్ ఇట్స్ ఫైన్ సార్ యా ఫైన్ సార్ సో బ్రీఫ్లీ కెన్ యు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ వన్ మినిట్ షూర్ సార్ సార్ నా పేరు పల్లెం శ్రీనివాసులు సార్ నేను వైఎస్ఆర్ జిల్లా నుంచి వచ్చాను నేను డిగ్రీ మరియు బీఎడ్ పూర్తి చేసి ప్రజెంట్ ప్రొద్దుటూరులో సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను అమ్మా నాన్నలు వచ్చేసి వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తున్నాను సార్ సో మీరు వైఎస్ఆర్ జిల్లా అంటున్నారు సో ఆ జిల్లా ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్పగలరా సార్ వైఎస్ఆర్ జిల్లా అనేక ప్రత్యేకతలకు కారణం ఉంది సార్ ఒకటి ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరికినటువంటి రెడ్ శాండిల్ ఓన్లీ కడప జిల్లాకు మాత్రమే పరిమితం ప్రపంచంలో మరి ఎక్కడ లభించని కల్వి కోడి జెరడన్ కర్సర్ పక్షి కూడా కేవలం మా జిల్లాలో మాత్రమే దొరుకుతుంది అదేవిధంగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి తిరుమలకు తొలి గడపగా కడప జిల్లా ప్రసిద్ధి చెందింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులను అందించినటువంటి ఏకైక జిల్లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో భూ పర్యవేక్ష ల్యాండ్ ల్యాక్డ్ జిల్లాగా ఇంతకుముందు రాష్ట్ర జిల్లాల పునర్విభజన జరగక ముందు వన్ అండ్ ఓన్లీ ల్యాండ్ ల్యాక్ డిస్టిక్గా కూడా ఉండింది సో సార్ సో మీరు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో జరిగారు అవునా ఎస్ సార్ సో అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో మీరు ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చేశారు ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఇంకా రెగ్యులర్ లో చేసేదానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా సార్ నాకున్న కొద్దిపాటి నాలెడ్జ్ ప్రకారము రెగ్యులర్ స్టడీస్కి డిస్టెన్స్ స్టడీస్కి కొంత తేడా ఉంటుంది సార్ రెగ్యులర్ స్టడీస్లో ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అసెస్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వేర్ యాజ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అసెస్ చేయడానికి అంత అవకాశం ఉండదు అదేవిధంగా ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి అకాడమిక్ ప్రొఫైల్తో పాటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వాటిని అంచనా వేయడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు సార్ మిగతా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ క్లాసెస్ పరంగా కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా కానీ రెగ్యులర్తో పోలిస్తే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలిజిబుల్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సార్ సో సపోజ్ మిమ్మల్ని ఒక డిఈఓగా నేను నియమించాను అనుకోండి సో వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ ఇన్ యువర్ డిస్టిక్ సార్ 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 ఇప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం కేవలం అరవై ఏడు శాతం మాత్రమే లిటరసీ రేట్ ఉంది సార్ దీనికి ప్రధానమైన కారణం వచ్చేసి డ్రాప్ అవుట్ సార్ ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో డ్రాప్ అవుట్ రేట్ అనేది ఇప్పటికీ ఉంది ప్రాథమిక స్కూళ్ళలో దగ్గర దగ్గర ఆరు శాతం ఉంది అదేవిధంగా హై స్కూల్ స్థాయిలో అది పదహైదు శాతం వరకు డ్రాప్ అవుట్ రేట్ ఉంది సార్ సో నేను డిఓగా మా జిల్లాకు నియమించబడితే ముందుగా మా జిల్లాల్లో గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో ఈ డ్రాప్ అవుట్ రేట్ తగ్గడానికి అందుకు గల కారణాలని వాటిని పరిష్కరించడానికి నేను మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తాను సార్ రెండవది పా గవర్నమెంట్ పాఠశాలకు సంబంధించి ప్ర ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అమలు చేసినటువంటి మౌలిక సదుపాయాల కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో నాడు నేడు అది సక్రమంగా అమలయ్యేలాగా చూస్తాను సార్ మూడవది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి విద్యార్థుల్లో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో స్టాండర్డ్స్ అనేవి లర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఆ లర్నింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెంచడానికి ఉపాధ్యాయులకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆధునిక బోధన వసతుల కార్యక్రమానికి సంబంధించి మెరైన మెరిగినటువంటి శిక్షణ ఇచ్చి అటు బోధ బోధన నైపుణ్యాలు పెంచడానికి విద్యార్థులు అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంచడానికి నేను కృషి చేస్తాను సార్ మీరు అన్ని చెప్పిన అవుతున్నాయి మీ తరఫు నుంచి మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పండి నా తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించి కొన్ని అంశాలు నేనైతే చేయదలుచుకున్నాను సార్ ఒకటి పాఠశాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్యాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యానికి సంబంధించి యోగా లాంటి ప్రత్యేకమైన తరగతులు పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను రెండవది పాఠశాలలో విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వచ్చే వాళ్ళందరూ పేద పిల్లలు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళల్లో ఆర్థిక పరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ పెంచడానికి ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని పెడతాను తద్వారా చిన్నప్పటి నుంచే విద్యార్థులకి పొదుపు అనేటటువంటి అవకాశం మీద అవగాహన కల్పించేలాగా కార్యక్రమాలు చేస్తాను పాఠశాలలో వీలైతే స్కూల్ నర్సరీ అనేటటువంటి ఒక యాక్టివిటీ కూడా తీసుకొచ్చి పర్యావరణం పట్ల పిల్లలకి ఉపాధ్యాయులకి బాధ్యత కలిగేలాగా చేస్తాను సార్ 
సో మీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ మీడియం లో కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి కదా మీ స్కూల్స్ అన్ని అవును సార్ మీ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సో దాని మీద మీ ఏంటి సజెషన్ ఏంటి సార్ నేను దీని మీద అభిప్రాయం చెప్పే ముందు నా జీవితంలో జరిగిన ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు చెప్పాలి సార్ నేను రెండు వేల నాలుగులో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడు నాకు ఇమ్మెచ్యూరిటీ వల్ల అప్పుడు ఇంజనీరింగ్కి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండడం వల్ల మాది పేదరిక కుటుంబం నేపథ్యం కావడం వల్ల అందరితో పాటు నాకు అవగాహన లేకుండా ఇంజనీరింగ్లో చేరడం జరిగింది సార్ కానీ నేను ఫస్ట్ టైం ఇంగ్లీష్లో చేరడం వల్ల మా కుటుంబ నేపథ్యం అంత బాగాలేకపోవడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియంలో చదివి ఉండడం వల్ల ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించినటువంటి క్లాసులు అర్థం కాక ఒక రకమైనటువంటి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్కి నేను గురైపోయి ఇంజనీరింగ్ని మధ్యలోనే డిస్కౌంట్ అవ్వడానికి కారణమైంది సార్ ఒకవేళ నాకు ఆ రోజు ఇంగ్లీష్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా నేను ఇంగ్లీష్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి ఉండేవాడినేమో సో ఆ విధంగా నా జీవితాన్ని ఉదాహరణ తీసుకుంటే నాలాంటి ఎంతోమంది పేదవాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఒక మంచి అవకాశం సార్ మంచి ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలను పొందడానికి ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు పొందడానికి ముఖ్యంగా యూపీఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో గెటన్ అవ్వడానికి ఆ పోటీ తత్వాన్ని అందుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది సార్ అంటే మీకు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉందా ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు లేదు సార్ ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్లీ ఐఎమ్ వెరీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ సో వాట్ డిడ్ యూ డూ టు ఓవర్ కమ్ యువర్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ సార్ నేను ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఆ ఏజ్ లో నాకు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ చేయడం వల్ల నేను ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్ అవుట్ గా నేను సొసైటీ నుంచి చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి చాలా అవమానాలు ఎదుర్కొన్న తర్వాత జీవితంలో స్థిరపడాలి అనేటటువంటి ఒక నిశ్చితమైన అభిప్రాయం రావడానికి నాకు దగ్గర దగ్గర నాలుగు సంవత్సరాలు సమయం పట్టింది సార్ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో చుట్టుపక్కల నిర్వహించినటువంటి అనుభవాలు నేను ఎదుర్కొన్నటువంటి అవమానాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాలో ఒక రకమైనటువంటి కసిని పెంచాయి జీవితం అంటే కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియంతోనే ఆగిపోకూడదు ఇంగ్లీష్ మీడియం మనకు రాదని మనం కోర్సు ఆఫ్ చేయకూడదు సో కంటిన్యూగా ముందుకెళ్ళాలి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను అందరితో డిస్కస్ చేసుకుని ముఖ్యంగా మా టీచర్లతో డిస్కషన్ చేసుకొని లైఫ్లో ఎలా సెటిల్ అయితే బాగుంటుంది అనే దాని మీద అనేక రకాల కోణాలు ఆలోచించి నేను తర్వాత టీచర్ ట్రైనింగ్ చేసి వెంటనే జాబ్ తెచ్చుకొని జీవితంలో స్థిరపడి అంతటి తాగకుండా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో తర్వాత పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంత దాకా వచ్చాను సార్ బాగానే ఉంది కానీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు అని సో ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ అది ఏదైతే ఉందో రాదో దాన్ని ఓవర్ కమ్ కెన్ యూ స్పీక్ ఫర్ వన్ మినిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ షూర్ సార్ యాజ్ ఏ సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్ ఐ ఆమ్ టీచింగ్ మై పీపుల్స్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అండ్ ఐ ట్రై టు మౌల్డ్ మై స్టూడెంట్స్ టు ఓవర్ కమ్ ది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ బై ప్రొవైడింగ్ దెమ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ టీచింగ్ దెమ్ వెరీ Uh, friendly and also providing them such um, uh, quality material and also uh, try to understand what are their individual differences their family background and their i will uh, and i could maintain the relations with the uh, uh, parents of my uh, uh, students and also i try to good relations with my teachers and also uh, i will try to myself to improve more and more by each and every day uh, by uh, molding myself <coughs> ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పగలరా నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పెంచడం వల్ల రాష్ట్రంలో ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి సార్ డెమోక్రసీలో డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కేవలం క్యాపిటల్ దగ్గర నుంచి క్యాపిటల్లోనే ఉండకుండా అక్కడే సెంట్రలైజ్డ్ కాకుండా అది గ్రామ స్థాయికి రాగలిగినప్పుడు డీసెంట్రలైజేషన్ వల్ల పరిపాలన సులువు కావడానికి జిల్లాల పునర్విభజన అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ జిల్లాల పునర్విభజన జరగడం వల్ల ఈ యొక్క మనకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిన్నవైతాయి ప్రతి వింగ్కి ఒక కలెక్టర్ వస్తారు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వస్తారు కొంతమంది బ్యూరోకేసీలు వస్తారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ అధికారులు రావడం వల్ల ప్రతి అంశం మీద ఫోకస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రీసోర్సెస్ ని గుర్తించి వాటిని పగడ్బందీగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం పడుతుంది ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు ఈజీ యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల మనం ఏదైతే రాజ్యాంగంలో చెప్పుకున్నామో వికేంద్ర డీసెంట్రలైజేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి అనుకున్నాము అది ఖచ్చితంగా జిల్లాల పునర్విభజన వల్ల సాధ్యం అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం అవుతుంది కానీ అంతమంది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా లేరు కదా దాదాపు పదేళ్ళ నుంచి చూసుకున్నారంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లేరు అడ్మ
చేసింటే ఇంకా బాగుండేది సార్ మెరుగ్గా ఉండేది శశి శశి విల్ టేక్ హలో నేను మీ డాఫ్ చూడడం జరిగింది సో డాఫ్ లో ఒక స్ట్రైకింగ్ థింగ్ చూసాను నేను ఏంటంటే టెన్త్ క్లాస్ లో ఐ సీన్ మీరు ఎక్సెప్షనల్ గా పర్ఫామ్ చేశారు మీ ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిన ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ మీరే అని చూసాను నా కానీ ఇంటర్మీడియట్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మీ పర్సంటేజ్ తగ్గింది సో అంత ఎక్సెప్షనల్ గా పర్ఫామ్ చేసి సడన్ గా అంత డ్రాస్టిక్ గ్యాప్ యూజువలీ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉంటుంది మనల్ని మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ కూడా ఉంటుంది బట్ వై ఇస్ దేర్ ఆ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్యాప్ అనేది అంత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది యాక్చువల్గా నేను ఇంటర్మీడియట్ మేడం నేను టెన్త్ క్లాస్లో అన్ని మార్క్స్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇంటర్మీడియట్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేశారు మేడం ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ కూడా ఆ ఫుడ్ నాకు ప్రొవైడ్ చేసే క్రమంలో ఒక హోటల్లో నాకు ప్రత్యేకంగా ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేశారు మేడం సో అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే కంటిన్యూగా హోటల్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత నాకు కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి మేడం ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల నేను ఫస్ట్ ఇయర్లోనే దగ్గర దగ్గర నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి మూడు నెలల పాటు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల నేను కాలేజ్కి వెళ్ళలేకపోయాను మేడం అలా వెళ్ళలేకపోయేసరికి నాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి మేడం ఇంటిగ్రేషన్స్ డెరివేషన్ సబ్జెక్ట్స్ పూర్తిగా నేను వాటిని కాలేకపోయాను మేడం అదే సిచ్యువేషన్ నాకు సెకండ్ ఇయర్లో కూడా కంటిన్యూ అయింది మేడం ఆ ప్రభావం ఖచ్చితంగా నాకు రిజల్ట్స్ మీద పడింది మేడం ఓకే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ హాబీస్ లో మీరు ఫార్మింగ్ అని రాశారు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్మింగ్ లో మీరు ఏం చేస్తారు స్పెసిఫికలీ స్పెసిఫిక్ గా మేడం నేను ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి మాకున్నటువంటి కొద్ది పాటి పొలంలో వీలైనంత ఎక్కువగా కెమికల్స్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయడం కోసం నాకు ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు సెలవులు ఉన్నప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎలా మనం చేయవచ్చు దానివల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు పొందవచ్చు అనే యాంగిల్లో సాయిల్ ప్రొటెక్షన్ కి సంబంధించి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి నేను మాక్సిమం నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను మేడం ముఖ్యంగా మాకున్నటువంటి పాడి కూడా మాకు ఉంది మేడం ఈ పాడిని ఉపయోగించుకొని వాటి యొక్క వ్యర్థాల నుంచి మనము ఆర్గానిక్ నాకున్నటువంటి కొద్ది పొలంలో ఎటువంటి రసాయనిక పదార్థాలు వాడకుండా పర్యావరణ హితమైనటువంటి పంటలు ఏ విధంగా పండించవచ్చు అని నేనైతే ఏదైతే తెలుసుకుంటున్నానో అటువంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని పూర్తి స్థాయిలో అమలం చేయడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను మేడం ఓకే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇప్పుడు అందరూ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ నుంచి షిఫ్ట్ అవడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ దాంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ డౌన్ సైడ్స్ దానికి ఉన్నాయి కెన్ యూ నేమ్ అఫ్ యూ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ షూర్ మేడం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది మేడం మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత అది పూర్తి స్థాయిలో మనకు రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకు పడుతుంది మేడం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పడడం వల్ల ఫుడ్ గ్రైన్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అనేవి తగ్గుతుంది మేడం సాధారణంగా మనకున్నటువంటి మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ వల్ల మనకి ఎలాగైతే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ వస్తుందో అంత ప్రొడక్షన్ అనేది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో రాదు మేడం తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల ఫైనల్ గా ఫుడ్ గ్రైన్స్ తగ్గడం వల్ల అది ఫుడ్ స్కేర్సిటీకి కొంత కారణమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మేడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వ్యవసాయంలో కొత్త పొందులు తొక్కుతూ అద్భుతమైనటువంటి ప్రొడక్షన్ ని సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ని సాధిస్తున్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి మళ్ళీ వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సాంప్రదాయ వ్యవసాయ విధానాలు మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా మళ్ళీ మన వ్యవసాయ రంగంలో కొంత వెనుకబడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మేడం సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనం ఏదైతే రైతుల్లో ఆదాయాన్ని ఆనందాన్ని రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి మనం రెట్టింపు చేయాలని చెప్పేసి ఏదైతే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామో కేంద్ర ప్రభుత్వం అది మళ్ళీ మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుంది మేడం సాధారణ వ్యవసాయ రంగంతో పోల్చుకుంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి పర్యావరణ హితమైనది కొద్దిపాటి దిగుబడులు మాత్రం తక్కువ ఉంటాయి మేడం మిగతా దాంతో కూడా మంచిగా ఉంటుంది అది దీర్ఘకాలంలో మనకు అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి విధానం అని నా అభిప్రాయం మేడం ఓకే మన స్టేట్ జిఎస్డిపి ఎంతో చెప్పగలరా అప్రాక్సిమేట్ కి రౌండ్ ఫిగర్ లో తెలియదు మేడం నాకు గుర్తులేదు మేడం ఫైన్ మన స్టేట్ ర్యాంకింగ్ ఏంటి జిఎస్డిపి లో ఓవరాల్ కంట్రీ ర్యాంకింగ్ లో
మన స్టేట్ లిటరసీ వచ్చేసి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మేడం అరౌండ్ ఫిగర్ సిక్స్టీ సెవెన్ బట్ మన స్టేట్ యూఎస్డిపి ర్యాంకింగ్ నైన్త్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ మంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద నైన్త్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి ఎందుకు వై ఆర్ వి ల్యాగింగ్ బిహైండ్ ఈవెన్ బీహార్ ట్వంటీ ట్వంటీలో దర్ వాజ్ అ రిపోర్ట్ దాట్ ఆంధ్ర ఈజ్ ఈవెన్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ బీహార్ ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ ఉందంటారు ఎస్ మేడం మనం బైఫ్రి మన స్టేట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బైఫ్రికేట్ కాక ముందు మేడం జిఎస్టిపి పరంగా కానీ జిఎస్టిపి గ్రోత్ రేట్ పరంగా కానీ చాలా మెరుగ్గా ఉన్నింది మేడం బట్ బైఫ్రికేట్ అయిన తర్వాత మనకి మేజర్ ఇన్కమ్ సోర్స్ గా ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ సిటీ ఇంత ముందు ఉన్న క్యాపిటల్ సిటీ హైదరాబాద్ ని మనం కోల్పోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం బైఫ్రికేట్ అయిన తర్వాత మన ఒకవైపు సోషల్ వెల్ఫేర్ కి సంబంధించి ఇంకోవైపు డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం అనేది ఒక క్యాపిటల్ లేని రాష్ట్రంగా ఆదాయ వనరులు తక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది మేడం అదేవిధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ టూ ఇయర్స్ పాటు రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని దెబ్బతీయడం కూడా పూర్తిగా రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్టీ మీద ప్రభావం చూపించింది మేడం ఇంకోవైపు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క సోషల్ సెక్టార్ మీద మనం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ భారీగా పెంచుకుంటూ పోతున్నాం మేడం ఎందుకంటే సోషల్ సెక్టార్ అంటే మనం ప్రజలకి వెల్ఫేర్ ఎంత పగడ్బంది మనం అందించగలిగితే వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు సామర్థ్యం అంత పెరిగితే ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది అనేటువంటి కారణంతో ఇంకవైపు టూ థౌజండ్ థర్టీకి మనం సస్టైనబుల్ గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలనేటువంటి టార్గెట్ ఇంకోటి ఉండడం వల్ల మనం డెవలప్మెంట్ కూడా కంటే కూడా పెద్ద ఎత్తున సోషల్ సెక్టార్ మీద మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఇది కూడా ఒక రకంగా రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం తగ్గడానికి జిఎస్టీ పరంగా కొంత వెనక పడడానికి కారణం అవుతుంది మేడం బట్ దీర్ఘకాలంలో ఆ యొక్క సమస్యను రాష్ట్రం అధిక ంచగలదు ఎందుకంటే అద్భుతమైనటువంటి వనరులు మానవ వనరులు రాష్ట్రంలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘమైనటువంటి సముద్ర తీరానికి కూడా మానుతుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సమస్యను అధిగమించగలుగుతుంది మేడం రాష్ట్రం నేను ల్యాగ్ ఎందుకు అని అడిగానండి బికాస్ జిఎస్డిపి లో మనం నైన్త్ లార్జెస్ట్ ఉన్నాం కానీ లిటరసీ రేట్ లో ఓన్లీ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంటే ఉంది మన స్టేట్ సో ఆ మనం జిఎస్టిపిలో ముందున్నప్పటికీ లిటరసీ రేట్ ఎందుకు తక్కువగా ఉంది మనం ఎందుకు అక్కడ ఎందుకు ఒక డిస్పారిటీ వచ్చింది ఓకే మేడం మేడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ కూడా లిటరసీ రేట్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండడానికి ల్యాగింగ్ ఉండడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే మేడం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి నుంచి కూడా ఒక రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియాగా ఉండడం ఇంకోవైపు వచ్చేసి ప్రభుత్వ పాఠశాల యొక్క పనితీరు మొదటి నుంచి కూడా చాలా తక్కువగా ఉండడం సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు విద్య మీద అమలు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా తక్కువగా ఉండడం ట్రైబల్ ఏరియాస్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఉండడం ఇవి కొన్ని కారణాలు మేడం నాకు తెలిసినంత వరకు ఓకే నేను మీరు హాస్టల్స్ లో ఇన్ఛార్జ్ గా పనిచేశారని చూసాను చాలా సార్లు దెర్ ఆర్ రిపోర్ట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ హాస్టల్స్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఆల్వేస్ దెర్ ఆర్ కంప్లైంట్స్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ హైజీన్ ఫుడ్ ఏదైనా కానీ దాని మెయింటైన్ సరిగ్గా లేదని ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ ద పవర్ మీరు ఆ పొజిషన్ లో ఉంటే వాట్ గుడ్ విల్ యూ డూ టు మేక్ ద హాస్టల్స్ బెటర్ సో నేను కనుక అటువంటి అధికారంలో కనుక నేను ఉంటే అటువంటి హోదా కనుక నాకు వస్తే మేడం మొట్టమొదటిసారిగా ఆ క్లీన్లీనెస్ కి సంబంధించి పరిశుభ్రతకి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఆ హాస్టల్ వార్డును అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది వాళ్ళే కాకుండా విద్యార్థులను కూడా అందులో భాగస్వామ్యం చేస్తాను మేడం ప్రతి విద్యార్థికి కూడా వాళ్ళ రూమ్ దగ్గర నుంచి మొత్తం హాస్టల్ వరకు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ మెన్షన్ చేసి వాళ్ళకి నిర్దిష్టమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చి విద్యార్థులను కూడా హాస్టల్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ లో వాళ్ళని మెయిన్ గా కీరోల్ ప్లే చేసేలాగా నేను వాళ్ళకి బాధ్యతలు అప్పచెప్తాను మేడం అదేవిధంగా వాళ్ళని కొన్ని టీములుగా విభజించి ఒక్కొక్క అంశానికి సంబంధించి ఫర్ ఉదాహరణకి పరిశుభ్రతకి సంబంధించి ఒక టీమ్ ని తర్వాత హాస్టల్ మెయింటెనెన్స్ కి సంబంధించి ఒక టీమ్ ని ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కి సంబంధించి ఒక టీమ్ ని అదేవిధంగా హాస్టల్ గ్రీనరీకి సంబంధించి ఒక టీమ్ ని ఇలా విద్యార్థులని కొన్ని టీములుగా విభజించి వాళ్ళకి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ హాస్టల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ లో స్టూడెంట్స్ ని మెయిన్ రోల్ గా వాళ్ళని మెయిన్ భాగస్వామ్యులుగా చేస్తూ ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా విధులు పాటించేలాగా మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ
it is uh, found in uh, lankamalleshwara wildlife sanctuary madam yeah uh, and i have another question meeru uh, education side lo unnaru you teach from first to fifth grade which subject yes, are you dealing with uh, actually madam for third fourth and fifth i deal science madam ఫర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ నేను వాళ్ళకి అక్షరాలు నేర్పించడానికి నేను ప్రయత్నం నాకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి మేడం థర్డ్ టు ఫిఫ్త్ వరకు సైన్స్ టీచర్గా ఒకటి రెండు తరగతులకు అక్షరాలు నేర్పించడానికి నేను అపాయింట్ చేయబడి మన హిస్టరీలో చూసుకుంటే ప్రబంధ ఏజ్ అని ఒకటి ఉంది కెన్ యూ టెల్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి విచ్ పీరియడ్ ఇట్ వాజ్ అని మేడం నాకు అర్థం కాలేదు మేడం ప్రశ్న ప్రబంధ ఏజ్ ప్రబంధ ఓకే ఆ ఎస్ మేడం గాట్ ఇట్ మేడం మేడం ప్రబంధ పీరియడ్ అనేది మనం విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో చూస్తాం మేడం అదేంటంటే ఒకవైపు గ్రాంధిక భాషకి ఇంకోవైపు వ్యావహారిక భాషకి మధ్యలో ఆ భాషలకు వినియోగానికి సంబంధించి జరిగినటువంటి ఒక సంధి యుగంగా మనం చెప్తాం మేడం ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి రచయితలందరూ కూడా గ్రాంధిక భాష ఉపయోగించేవాళ్ళు ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక భాషకి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకోవైపు అదే సమయంలో ప్రజలు వాడుతున్నటువంటి వ్యవహార భాషని ఉపయోగించాలి రచనలో అనేటటువంటి ఇంకొక రకమైనటువంటి ఉద్యమము వచ్చింది మేడం ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అటు గ్రాంధిక భాషకి ఇటు వ్యవహార భాషకి మధ్యలో ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి అంటే రాజకీయ ప్రభుత్వాలకి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ఒక భాషని అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ కాలంలో ఏవైతే రచనలు చేయబడ్డాయో దాన్ని మనం ప్రబంధ యుగంగా పిలుస్తాం దాంట్లో చాలా ఫేమస్ అష్ట దిగ్గజాలు ఉన్నారు కెన్ యూ నేమ్ మేడం నాకు పూర్తి అందరి పేర్లు తెలియదు మేడం సార్ మీకు అట్లీస్ట్ అ ఫ్యూ నేమ్స్ కెన్ యూ కొన్ని దాంట్లో అన్ని ఎయిట్ మీరు చెప్పలేకపోయినా డూ యూ రిమెంబర్ అఫ్ యూ యా మనకి వచ్చేసి దూర్జ సారీ మేడం ఐ యామ్ నాట్ రికాలింగ్ ఓకే సో మన స్టేట్ లో చాలా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి హిల్ హిల్ రేంజెస్ కానీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో డిస్కంటిన్యూస్ రేంజెస్ ఉన్నాయి కెన్ యూ నేమ్ అ ఫ్యూ రేంజెస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ మేడం సో మనకి నార్త్ టు సౌత్ అన్నప్పుడు మేడం ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం నుంచి మనం గమనించుకున్నట్లయితే మేడం మహేంద్రగిరి కొండలు ఉన్నాయి మేడం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తర్వాత విశాఖపట్నంలో సింహాచలం కొండలు ఉన్నాయి మేడం తర్వాత తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మనకి ఆ పాపికొండలు ఉన్నాయి మేడం ఆ తర్వాత మనకి విజయవాడలో చూసుకుంటే మనకి విజయవాడ కాదు కానీ గుంటూరు ఆ ప్రాంతంలో చూసుకుంటే ప్రకాశం జిల్లా వరకు మనం చూసుకుంటే మేడం ఇవి కొంత కర్నూలు వరకు కొంత నల్లమల్ల కొండలు విస్తరించి ఉన్నాయి మేడం అనంతపురంలో మరకసిరి కొండలు విస్తరించి ఉన్నాయి మేడం నెల్లూరు పక్కడప జిల్లాల్లో మనకి పాలకొండలు వెలికొండలు ఎరమల కొండలు అని మనకున్నాయి మేడం చిత్తూరు అదేవిధంగా కడప నెల్లూరు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో మనకి శేషాచలం కొండలు కూడా మనకి విస్తరించున్నాయి ఓకే మన స్టేట్ ని రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు కానీ ఇప్పటికీ ఫార్మర్ సూసైడ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సచ్ గుడ్ ప్రొడక్షన్ రైస్ బౌల్ అవ్వ అవినా కానీ ఇంకా ఎందుకు మన వ్యవసాయ రంగం వెనకబడి ఉంది మేడం గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంలో ఈ సమస్య ఉంది మేడం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైతుల ఆత్మహత్యలకి ప్రధానమైన కారణాలుగా మనం ఒకటి రైతులు పండించినటువంటి పంటకి గిట్టుబాటు ధర దొరకకపోవడం ఒక కారణం మేడం రెండవది ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతం అనేది డ్రాట్ ఏరియా కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో మెరుగైనటువంటి నీటి పారుదల వసతులు లేకపోవడం పూర్తిగా వర్షాల మీద ఆధారపడాల్సి రావడం వల్ల కూడా అది కూడా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ప్రభావితం చేసేటువంటి మరొక అంశం మేడం మూడవది వచ్చేసి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దళారీ వ్యవస్థ ముఖ్యంగా రైతులకు అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి దళారీ వ్యవస్థ వల్ల కూడా రైతులు ఎక్కువగా నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇంకోవైపు రైతులకు వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ప్రాపర్ గా జరగలేదు మేడం అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి ఆ రైతు చదువుకున్నాడా చదువుకోలేదు అనేది పక్కన పెడితే ఏ రైతు కూడా ప్రాపర్ గా ప్రభుత్వం నుంచి మనకి మార్కెటింగ్ లోన్స్ అనేవి అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అనేవి మొన్న త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా అటువంటి సమస్య ఉండేది అందువల్ల వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఈ యొక్క వర్తకులు వ్యాపారులు దళారులు నమ్మి వాళ్ళ దగ్గర పెద్దగా అప్పులు చేసి గిట్టుబాటు ధర రాకపోవడం పంట సరిగా లభించకపోవడం అనేక కారణాల వల్ల రైతులు ఆత్మహత్యలు అయితే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు బాగా జరిగాయి మేడం ప్రస్తుతం అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసినటువంటి అనేక రైతు సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వల్ల గత మూడేళ్ల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలు గణనీయంగా తగ్గాయి ప్రభుత్వం అనేక రకాల కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా రైతు భరోసా కార్యక్రమం కానివ్వండి 
ఆ ఉచిత భీమా పంటల బీమా పథకం కానివ్వండి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చనిపోతే ఏడు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం కానివ్వండి రైతు భరోసా కేంద్రాలు కానివ్వండి సో అదేవిధంగా కొన్ని పంటలకు కేంద్రం ఇచ్చేటటువంటి ఎంఎస్పితో పాటు అదనంగా కొంత బోనస్ ఇవ్వడం కానివ్వండి ఉచితంగా బోర్లు వేయించడం కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని కార్యక్రమాల వల్ల గత మూడేళ్ల నుంచి రైతుల ఆత్మహత్యలు అయితే గణనీయంగా తగ్గాయనేది మనకు తెలియుతున్నట్టు వాస్తవాలు ఫామ్ లోన్ వేవర్ దాన్ని ఎకనామిక్స్ చాలా మంది ఇది తప్పు అంటారు కానీ గివెన్ ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంది దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫామ్ లోన్ వేవర్ అకార్డింగ్ టు యూ అది ఇస్ ఇట్ గుడ్ ఇస్ ఇట్ డూయింగ్ గుడ్ ఫార్మర్స్ కి అది మంచి చేస్తుందా లేకపోతే చెడు చేస్తుందా మేడం రైతులకి మనకి ఎస్ మేడం రైతులకి లోన్స్ ఇవ్వడం కంటే కూడా రైతులకి మనము ప్రెసెంట్ రైతు భరోసా అదేవిధంగా పిఎం కిసాన్ రైతు బంధు వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మనం పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నాం మేడం రైతులకు లోన్స్ ఇవ్వడం కంటే కూడా ఇటువంటి కొంత ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అమలు చేయడము అదేవిధంగా రైతులు పండించేటటువంటి పంటలకు సంబంధించి వాటికి సంబంధించినటువంటి రాయితీలు అంటే సబ్సిడీ ఇవ్వడము ఎరువుల మీద సబ్సిడీ ఇవ్వడము విత్తనాల మీద సబ్సిడీ ఇవ్వడము రీసెంట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది దానివల్ల సబ్సిడీకి ట్రాక్టర్లు లాంటివి అందించడం జరుగుతుంది ఇలాంటివి అందిస్తే మేడం రైతులు రుణాలు అంటే లోన్స్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండకపోవచ్చు మేడం ఓకే శ్రీనివాసులు గారు అగ్నిపత్ అనే పథకం గురించి రీసెంట్లీ మీరు వింటా ఉంటారు దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఓకే సార్ సో అగ్నిపత్ అనేది ఆర్మీలో నాలుగేళ్ల సంవత్సరాలకి సంబంధించి తాత్కాలిక నియామకాలకి సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమం సార్ అయితే దీని గురించి దేశవ్యాప్తంగా కూడా యువతలో ముఖ్యంగా అలా ఒక రకమైన హింసాత్మక ధోరణి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఒకటి ఏంటంటే సార్ భారతదేశంలో గత కొన్నేళ్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ నియామకాలు అనేవి లేవు సార్ దీనివల్ల ఏమైందంటే ముఖ్యంగా టెన్త్ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి యువత ఆర్మీకి వెళ్ళడానికి చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు భారతదేశంలో అటువంటి వారు మది ముఖ్యంగా మధ్య తరగతి ప్రజలు సార్ భారతదేశంలో మధ్య తరగతి ప్రజలు ఏమి ఆశిస్తారంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరితే ముఖ్యంగా ఆర్మీ లాంటి ఉద్యోగంలో చేరితే కొన్నేళ్ల పాటు దేశానికి సర్వీస్ చే చేస్తే తద్వారా గుర్తింపుతో పాటు జీవితానికి ఒక పెన్షన్ తో కూడినటువంటి ఒక ఉద్యోగ భద్రత అనేది లభిస్తుంది ఫ్యామిలీకి దీర్ఘకాలం పాటు అండగా ఉండగలుగుతాం అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం మధ్య తరగతి యువతలో ఉంది సార్ కానీ ఇప్పుడు గత రెండేళ్ల నుంచి ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలు జరపకుండా కేవలం కొన్ని కారణాలు చెప్తూ వాటిని వాయిదా వేయడము ఇప్పుడు కేవలం నాలుగేళ్ల వరకే మీకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాము అని చెప్పినప్పటికీ మిగతా బెనిఫిట్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది సార్ అందులో ఇరవై ఐదు శాతం వరకు ఆర్మీలు కంటిన్యూ చేస్తామండి ఆర్థిక భరోసా లోన్స్ ఇవ్వడము ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నీ ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ యువతలో ఈ నాలుగేళ్ల వరకు కొనసాగిస్తున్నాం అనేటటువంటి ముద్ర బాగా బలంగా పడిపోయింది సార్ అందువల్ల ఒకసారిగా జీవితం మీద పెద్ద ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకున్నటువంటి యువత ఈ నాలుగేళ్లు మాత్రమే అనేటటువంటి అంశంని పెద్దగా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అది తీవ్రంగా అసంతృప్తికి కారణమైంది సో ఇటువంటి ఒక దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు దేశ భద్రత కోసం ఇది అవసరమైనప్పటికీ మంచిదైనప్పటికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యంగా ఉద్యోగార్థుల నుంచి వాళ్ళ ప్రతిస్పందన తీసుకొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొని దీన్ని పబ్లిక్ డొమైన్ లో ముందుగానే పెట్టి ఒక ఆరు నెలల పాటు పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టి అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసి ఉండి ఉంటే మరింత బాగా ఉండేది సార్ ఇటువంటి హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఉండేవి ఓవరాల్ గా ఇటువంటి నియామకం అనేది అవసరమే సార్ దేశ భద్రత దృష్ట్యా దేశ సార్వభౌమాధికారం దృష్ట్యా చాలా దేశాల్లో ఇది అమల్లో ఉంది సో మన దేశానికి కూడా అవసరం కానీ కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉండింది సార్ సో మీరు ఒక మీరు ఒక అఫీషియల్ అనుకోండి మీకు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు అప్పుడు మీ తరఫు నుంచి ఏం చేంజెస్ చేస్తారు దీంట్లో సార్ విద్యార్థులు అంటే ఆస్పిరెంట్స్ ఏవైతే డిమాండ్ చేస్తున్నారో ముఖ్యంగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ జరపడం లేదు మాకు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఎదురు చూస్తున్నాము అన్ని ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అని కంప్లీట్ అయ్యింది చెప్పేసి అయితే అంటున్నారు వెంటనే అటువంటి ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి రాతపూర్వక పరీక్ష ఇమీడియట్ గా నిర్వహించడానికి నేను ఏర్పాట్లు చేస్తాను సార్ వాళ్ళకి ఆ రకమైన హామీ ఇస్తాను అది పూర్తయిన తర్వాతే అగ్నిపత్ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ దీనివల్ల యువతలో అసంతృప్తి బాగా తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంది ఇంకోటి వచ్చేసి దీని గురించి ప్రజలకి బాగా వివరంగా చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ఎందుకంటే హింసాత్మక సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి అంటే ఇది దేశం యొక్క ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి చాలా
అప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు అఫీషియల్ అవ్వబోతున్నారు సో ఒక అధికారిక ఉన్న తర్వాత నాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఉన్నటువంటి ఆదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ వీలైనంత నాకున్నటువంటి చిన్న లైఫ్ టైమ్ స్పాన్ లో ఆ లిటిల్ టైమ్ లో నేను వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రజలకి క్లియర్ కట్ గా దాని గురించి మెరుగ్గా అవగాహన తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే గుడ్ శ్రీనివాసులు గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నవరత్నాల్లో మీకు ఏ రత్నం అంటే ఇష్టం ఎందుకు సార్ నాకు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అంటే చాలా ఇష్టం సార్ సో ఇంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పేరిట ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పేరిత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం గతంలో ఉన్నటువంటి వెయ్యి యాభై తొమ్మిది వ్యాధులకు మాత్రమే కాకుండా సుమారుగా రెండు వేల నాలుగు వందల పైచులు వ్యాధులకి ఈ రోజు ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా కేవలం వెయ్యి రూపాయలకు వైద్య ఖర్చు దాటితే అటువంటి పేదలందరికీ కూడా ఈ రోజు వైద్యం ఫ్రీగా అందుతూ ఉంది ముఖ్యంగా కోవిడ్ క్యాన్సర్ తలసేమియా లాంటి అరుదైనటువంటి వ్యాధులను కూడా ఈ యొక్క స్కీమ్ లో చేర్చడం వల్ల పేదవారందరికీ కూడా ఒక ఆరోగ్య భద్రత అయితే లభించింది సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రీసెంట్ గా మా పెదమ్మ సార్ ఒక ఆవిడ ఆవిడకి ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ దాని వల్ల ఆమెకి బోన్స్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోయాయి సో దానికి సంబంధించి ఆమెకి ఆపరేషన్ చేయడానికి కోసం వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్ చేర్పించాం ఒక ఫైవ్ వీక్స్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు సుమారుగా లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు అయింది సో వాళ్ళ పేదవాళ్ళు సార్ వైట్ వైట్ రేషన్ కార్డు హోల్డర్స్ సో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద భద్రత అండి ఒక ఆరోగ్య భద్రత ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం అందువల్లనే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో ఆరోగ్య భీమా కల్పించడంలో ఆరోగ్య భద్రత కల్పించడంలో దేశంలోనే నంబర్ వన్ ఉంది సార్ సో నాకు అందువల్ల ఆ స్కీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ ఓకే రైట్ సార్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎటువంటి పాత్ర పోషించబోతుంది సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి మొత్తం మనకున్నటువంటి నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరుగైనటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ విలువను కలిగి ఉంది రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సో ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి కూటమి కానీ లేదా కాంగ్రెస్ యూపీ అభ్యర్థి కూటమి కానీ లేదా స్వతంత్ర అభ్యర్థి కూటమి ఎవరు వచ్చినా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మరి ఎంపీ స్థానాల సంఖ్య పరంగా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చేటటువంటి ఎవరికైతే ఓటు వేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందంజలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని ఒక ఏమంటారు దాన్ని కీ రోల్ ప్లే చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటాను సార్ ఓకే ఒకవేళ మీరు ముఖ్యమంత్రికి సలహాదారుడిగా ఉంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎటువంటి వైఖరిని పాటించమని మీరు సలహా ఇస్తారు సార్ ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థులు ఖరారు కాలేదు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి అభ్యర్థులు ఖరారు కాలేదు సో అభ్యర్థులు ఖరారు కాలేదు కాబట్టి వారి నేపథ్యం మనకు ఇంకా తెలియదు కాబట్టి ఇంకా ప్రస్తుతానికైతే ఎవరికి మనం సపోర్ట్ చేయాలి ఎటువంటి అభ్యర్థిని ఎన్నుకోవాలి అనే అనే అంశం మీద ఇప్పుడైతే ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేము సార్ ఓకే రమేష్ సార్ శ్రీనివాసులు గారు సో మీరు ఇప్పుడు ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు సో హాస్ వి ఆల్ నో టీచింగ్ ఇస్ అ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ సో మీరు ఆల్రెడీ వెల్ సెటిల్డ్ అంటే కొన్ని ఇయర్స్ నుండి టీచింగ్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ వన్ పోస్ట్ కి అప్లై చేసి మీరు కష్టపడి ఈ సర్వీస్ ఏం చేయడానికి రీజన్ అండి వాట్ వాస్ ద మెయిన్ మోటివేషన్ బిహైండ్ చూసింగ్ దిస్ పాత్ నేను గ్రూప్ వన్ పోస్ట్ సాధించాలి అని ఈ ఈ యొక్క ఆప్షన్ నేను ఎంచుకోవడానికి ప్రధానమైన కారణం నా లైఫ్ సార్ నా లైఫ్ లో ఎందుకంటే మేము మా అమ్మా నాన్నకి ఏడు మంది సంతానం సార్ సో చాలా పేదరికం నుంచి మేము వచ్చాం అమ్మా నాన్న చదువుకోలేదు అయితే అమ్మా నాన్నలు ఎప్పుడు కూడా మేము బాగా చదువుకోవాలి గొప్పగా ఉండాలని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే నేను ఇంజనీరింగ్ డ్రాప్అవుట్ అయిన తర్వాత నేను చాలా సొసైటీ నుంచి ఒక రకమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నాను నా వల్ల ఏం అవ్వదు నా వాళ్ళు ఏం చేయలేను ఏదైనా ఇంగ్లీష్ రాదనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని నేను చూశాను అనుభవాన్ని చూశాను తర్వాత కుటుంబ బాధ్యతలు మరోవైపు ఏ జీవితంలో కష్టం ఏదైనా సాధించాలి అనేది ఎదుర్కోవైపు నాలాంటి పేదరికం నేపథ్యం అయినటువంటి అభ్యర్థులకి నేను స్ఫూర్తిగా నిలవాలి పది మందికి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి నా జీవితం అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండాలి అని నేను మొదటి నుంచి భావించేవాడిని 
అందువల్ల నేను ఒక దగ్గర ఆగిపోకూడదు జీవితం అంటే కేవలం ఒక చిన్న సత్య సాధించి అక్కడ ఆగిపోవడం కాదు మనకున్న కూడా అవకాశాలని మనకున్న సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకుని మరింత మెరుగైనటువంటి చోటుకు మనం వెళ్ళడం అనేది నేను బాగా నమ్ముతాను అందువల్ల కేవలం టీచింగ్ అనేది అద్భుతమైనటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన నా లైఫ్ కు ఒక భద్రత ఇచ్చిన కానీ నేను నాకు అక్కడ ఆగొద్దు నా లైఫ్ అనేది చాలా చిన్నది మా ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా చిన్నది అక్కడ ఉండొద్దు ఇంకా ఎదగాలి జీవితంలో సో ఎదిగిన తర్వాత పది మందికి రోల్ మోడల్ గా నిలవాలి అనేటటువంటి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వల్ల నేను ఈ యొక్క అవకాశం ఉంచుకోవడం జరిగింది సార్ ఆ విధంగానే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంత దూరం వచ్చాను సార్ సో డూ యూ థింక్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ ఎనీవే ఇన్ఫీరియర్ టు ది పాత్ విచ్ యూఆర్ చూసింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు టీచింగ్ లో ఆ లెవెల్ ని రీచ్ కాలేకపోతున్నారు ఆ ప్రెస్టీజ్ గానీ మీ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ గానీ ఆ హోదా గానీ మీరు పొందలేకపోతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా అలా ఏం లేదు సార్ టీచింగ్ అనేది నాకు సొసైటీలో మంచి గుర్తింపు ఇచ్చింది మంచి గౌరవాన్ని ఇచ్చింది మంచి ఆర్థిక భద్రతను ఇచ్చింది అయితే టీచింగ్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందండి సార్ నేను నాకున్నటువంటి సామర్థ్యాలు నాకున్నటువంటి ఎబిలిటీస్ కేవలం ఒక చోట ఒక ప్రాంతానికి ఒక దగ్గర ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది కానీ గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ కి రావడం వల్ల నాకు మరిన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి సో మరిన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి నా యొక్క సామర్థ్యాన్ని విభిన్న రంగాల్లో ముఖ్యంగా ప్రజలకు మన దగ్గర ఉండడానికి ప్రభుత్వంలో అంతర్భాగం కావడానికి జీవితాన్ని ప్రజలకి అందించడంలో రకరకాల యాంగిల్ మనం అందుకోవడానికి గ్రూప్ వన్ అనేది ఎక్కువ అవకాశం అనుకుంటుంది సార్ అండ్ <laughs> 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 సో నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని బట్టి నేను ఫస్ట్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఎడ్యుకేషన్ కి టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను సార్ ఇప్పటి ఇప్పటికి కూడా సమాజంలో ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ వర్గాలకు సంబంధించి కేవలం బడికి వెళ్ళడం చదవడం అంతవరకు కాకుండా ఆ చదువు ద్వారా మనం లైఫ్ లో స్థిరపడవచ్చు మంచి గుర్తింపు పొందవచ్చు మంచి గౌరవాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయం చాలా మంది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకునేలాగా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేలాగా జీవితంలో గొప్ప అవకాశాలు పొందేలాగా నేను ఎడ్యుకేషన్ పాత్ర తీసుకుంటూ రెండవది వైద్యం సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి అమలు అవుతున్న కార్యక్రమాలు పగడ్బందీగా అమలు చేసి అవి మరింత మెరుగోవడానికి నా వంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది సార్ మూడవది వచ్చేసి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సార్ మహిళా సాధికారత సో మహిళా సాధికారత అనేది ఈరోజు మనం చెప్పేటటువంటి మాటల్లో కాకుండా గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా విభిన్నంగా పరిస్థితి ఉంది సార్ ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఏదో ఒక రూపంలో మహిళలు ఆ వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు అభివృద్ధికి దూరంగా ఉంటున్నారు అటువంటి వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైతే స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి అటువంటి స్కీమ్స్ ని వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంపిక అయ్యేలాగా చూసి వాటి ద్వారా వాళ్ళు మరింతగా లైఫ్ లో ఎదిగేలాగా చూడడానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యామ్నాయ అవకాశాలు కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సాధించడానికి అంటే లైంగిక దాడుల ఆర్పి అత్యవసరాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి నేను ఇస్తాను సార్ సో ఈ మూడు నా టాప్ ప్రయారిటీ సార్ మీరు చెప్పిన ఇష్యూస్ అంటే ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ఒక బ్రాడ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సో యాజ్ అ పర్సనల్ ఎట్ పర్సనల్ లెవెల్ అంటే కరప్షన్ కానీ మీ పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ కానీ పీపుల్ ని మీరు ట్రాన్స్పరెంట్ గా అండ్ రెస్పాన్సివ్ ఉండడం కానీ ఈ రకమైన క్వాలిటీస్ నేను ఐ వాజ్ రిఫరింగ్ టు యాక్చువల్లీ సో ఆ యాంగిల్ లో మీరు ఎట్లా సర్వ్ చేస్తారు సార్ ఒకటి కరప్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సొసైటీలో అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము అది చాలా ఇబ్బందికరంగా పరిపాలనకి ఇబ్బంది అభివృద్ధికి ఇబ్బంది సో నేనైతే యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆఫీసర్ గా కరప్షన్ అనే దాని మీద చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితి నేను నా సరౌండింగ్స్ నా ఆఫీస్ నా కింద పాటు అధికారులు అభివృద్ధి కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండడానికి నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాను నా పర్సనాలిటీ ద్వారా నా నడవడిక ద్వారా నా బిహేవియర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఇంకో ఒక ఇమాజిన్ చేద్దాము మీరు ఒక డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్నారు ఆల్రెడీ సో అక్కడ ఒక విలేజ్ లో ఒక ట్రెడిషనల్ సెన్స్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఒక రూరల్ ఏరియా అనుకుందాము సో అక్కడ ఒక ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ గత డెకేట్స్ నుండి నడుస్తుంది సో ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ లో ఏంటంటే బాల్య వివాహాలే జరుగుతాయి అనుకుందాం మనం సో మాస్ బాల్య వివాహాలు అక్కడ జరుగుతాయి or some uh, similar kind of a uh, uh, superstitious uh, tradition so meeku uh, aa roju particular day roju adi jarugutadani meeku kachithanga telusu entire district knows it entire state knows it but mee meeda pressure undi 
మీ కన్సర్న్డ్ అంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు ఈవెన్ మినిస్టర్ లెవెల్లో కూడా మీ మీద ప్రెషర్ ఉంది ఏంటంటే యూ షుడ్ ఇగ్నోర్ అంటే దాన్ని మీరు పట్టించుకోవద్దని ఉంది సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు సార్ డెఫినెట్ గా సార్ పొలిటికల్ ప్రెజర్ అనేది నేను ఈ ఆస్పెక్ట్ లో కాకపోయినా ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొలిటికల్ ప్రెజర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ సో అలాగని చెప్పేసి నాకు బాధ్యత ప్రకారం నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రకారం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ప్రతిసారి వాయిదా వేసుకునేటువంటి తత్వం నాది కాదు ఖచ్చితంగా యాజ్ పర్ రూల్ యాజ్ పర్ లా నేను అక్కడ జరిగేటటువంటి బాల్య వివాహాలని అడ్డుకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ నా మీద ఎవరైతే ప్రెజర్ పెట్టారో అటువంటి పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా చాలా పొలైట్ గా మర్యాదగా వాళ్ళని ఒక రకమైన గౌరవ పద్ధతిలో వాళ్ళ యొక్క ప్రెజర్ ని వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిజర్వ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ సో మీరు ఒకవేళ అటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే మీది ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని మీకు తెలుసు లేదంటే మీకు ఒక లూప్ లైన్ పోస్ట్ లో పెడతారనేది కూడా మీకు తెలుసు సో అయినా కూడా మీరు ఆ రకంగా చేస్తారా సార్ అబ్సల్యూట్లీ సో ప్రభుత్వ సర్వీస్ అన్న తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్లు లేదంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళడము డిప్యుటేషన్ చేయడం ఇదంతా కూడా చాలా సర్వసాధారణం సార్ సో నాకు ఉన్నటువంటి ప్రతిభ నేను చేసేటువంటి అంత డెడికేషన్ నాకు ఉన్న డిసిప్లిన్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినా నేను అదే పద్ధతిలో చేస్తాను కాబట్టి నేను వాటి గురించి అయితే ఆలోచిస్తుంది సార్ ఫస్ట్ ఆ బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే సో మిమ్మల్ని గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గా ఎంచుకోవడానికి ఒక త్రీ క్వాలిటీస్ చెప్పమంటే జస్ట్ త్రీ వర్డ్స్ లో అంటే లెంది కాదు జస్ట్ త్రీ వర్డ్స్ లో చెప్పండి త్రీ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ యాజ్ ఎ టీచర్ గా నేను లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి పేరెంట్స్ తో అంటే సొసైటీతో ఒక మంచి రిలేషన్స్ కలిగి ఉన్నాను సార్ ఎందుకంటే స్కూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మినీ సొసైటీ సో ఆ రిలే పర్వీ రిలేషన్స్ అనేది నాకు ఒక ఆఫీసర్ గా పనిచేయడానికి నాకు ఉపయోగపడతాయి రెండవది నేను నా లైఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా ఈరోజు సమస్య సమాజంలో సమస్యలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమస్యని ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాడినిగా సమస్యను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకున్న వాడిగా వాటిని పరిష్కరించడానికి నాకు మంచి అవకాశం కలుగుతుంది అంటే నాలో ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీ సార్ ఎందుకంటే నేను గతంలో కూడా స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్పిటల్కి సంబంధించి దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మంది స్టూడెంట్స్ నేను రెండు వేల పాటు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా నడిపాను ఈ మూడు కారణాల వల్ల నేను ఒక గురుపు నాకు సార్ హలో ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడోర్ దీని గురించి ఏమైనా ఐడియా కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఈ మధ్యనే వచ్చింది సారీ సార్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ ఓకే సో రష్యా చైనా ఫ్రెండ్షిప్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ మధ్య అవునా సో విల్ దిస్ బి ఏ థ్రెట్ టు ఇండియా రేపు పొద్దున్న చైనా ఇండియా చైనా వార్ అయినప్పుడు రష్యా మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తుందా ఈసారి వాట్ ఆర్ యువర్ వ్యూస్ సార్ ఇది ఖచ్చితంగా చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రశ్న సార్ అయితే రష్యాతో మనకి చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి సార్ ఇప్పటి నుంచి కదా చాలా ప్రాచీన కాలం నుంచి ఈవెందో ఈ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మనకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మన డిఫెన్స్కి సంబంధించి రక్షణకి సంబంధించి అనేక ఆయుధాలను ముఖ్యంగా బ్రహ్మోస్ క్షిపణి కానివ్వండి తర్వాత సుఖో యుద్ధ విమానం కానివ్వండి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ హెలికాప్టర్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి చాలా డిఫెన్స్ మొత్తం కూడా అంటే యుద్ధ పరి కూడా వాళ్ళు మనకి పెద్ద ఎత్తున మనకి సప్లై చేస్తున్నారు ఆ కోణంలో మనకి రష్యాకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇంకోవైపు చైనా కూడా మనకి మొదటి నుంచి కూడా అతి పెద్ద ట్రేడ్ పార్ట్నర్ గా మనకుంది సో సాంస్కృతిక పరమైన సంబంధాలు కూడా భారతదేశం చైనాకి మధ్య ఉన్నాయి బౌద్ధిజం ఇద్దరిని కలుపుతూ ఉంది అయితే ఈ సరిహద్దు వివాదాలకు సంబంధించి భారత్ చైనాకి మధ్య సంఘర్షణ ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ భారత్ చైనా మధ్య యుద్ధం కనుక తలెత్తితే రష్యా 
డెఫినెట్ గా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకోదు ఈవెన్ దో మనకు సపోర్ట్ చేయకపోయినా న్యూట్రల్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన దేశంతో తనకున్నటువంటి సంబంధాల నేపథ్యంలో అది న్యూట్రల్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం సార్ ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడున్న శ్రీలంక క్రైసిస్ లో మిమ్మల్ని ఒక కమిటీ హెడ్ గా చేసి కొన్ని రికమెండేషన్లు ఇవ్వమన్నారు అనుకోండి మీరు ఏ రికమెండేషన్ ఇస్తారు సార్ శ్రీలంక క్రైసిస్ కి ప్రధానంగా ఫైవ్ కారణాలు ఆ ఫైవ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకటి వచ్చేసి విపరీతమైనటువంటి ఎన్నికల హామీలు ఎన్నికల హామీలు ఇవ్వడం వాటిని అమలు చేయడానికి నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఎన్నికల మేనిఫెస్టో మీద అదుపు ఉండేలాగా ఒక రికమెండ్ చేస్తాను సార్ ఎలక్షన్ సంఘం ద్వారా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అనే డీప్ గా స్టడీ చేసి ఏమి ఇస్తున్నారు వాటికి అమలుకు సంబంధించి ఎలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉంటాయి అనే దాని మీద ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో ఇస్తున్న హామీల మీద ఒక కంట్రోల్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒక రికమెండ్ చేస్తాను సార్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి శ్రీలంక ఎకనామిక్ క్రైసిస్ రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ట్యాక్సెస్ ని తగ్గించడం పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించడం మీరు కమిటీ వేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడాలి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పకండి ఉన్న కమిటీ వేసాము కమిటీ హెడ్ మీరు మీరు రికమెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు శ్రీలంక ఈ క్రైసిస్ నుంచి బయటికి రావాలి గాట్ ఇట్ సార్ సో సో శ్రీలంక ఈ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడాలంటే నేను ఇచ్చే సజెషన్స్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే సార్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్స్ ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవడం సార్ ఇంపోర్ట్స్ ని పూర్తిగా తగ్గించుకోవడం అనే ప్రయత్నం చేస్తాను రెండవది వాళ్ళు సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానానికి కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోయారు ప్రస్తుతానికి ఆ విధానం వెనక్కి తీసుకొని వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో వాళ్ళు ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడి ఉండేలాగా నేను సెకండ్ రికమెండేషన్ చేస్తాను మూడవది ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎన్నికల హామీలు అమలు చేయకుండా ఒక మదింపు ఒక ఎవల్యూషన్ ఒక పరిమితి ఉండేలాగా చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను సార్ మూడవ నాలుగోది వచ్చేసి వాళ్ళకి ఈ పరిస్థితి పరిస్థితి రావడానికి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఒక ప్రధానమైన కారణం సో ఈ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్పులు తెచ్చుకోవడానికి పరిమితి అవకాశం లేకుండా ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ డిసిప్లిన్ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించేలాగా నేను ఒక రికమెండ్ చేస్తాను సార్ తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని అధిగమించడానికి టూరిజం ని బాగా డెవలప్ చేయమని మళ్ళీ అటువంటి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని చెప్పేసి నేను రికమెండ్ చేస్తాను సొల్యూషన్స్ రాలేదు సిబిఎస్ఈ రీసెంట్ గా హిస్టరీలోంచి కొన్ని చాప్టర్స్ తీసేసారు దాని మీద మీ అభిప్రాయం అవును సార్ అవును సార్ కానీ నేను అది చదవలేదు సార్ దాని గురించి నాకు తెలియదు సార్ ఓకే ఓకే రైట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది శ్రీనివాసులు గారు మీది ఒక్కసారి ప్యానెల్ మెంబర్స్ అందరూ మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు ఒక పేపర్ తీసుకొని నోట్ డౌన్ చేసుకోండ్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వాజ్ యాక్ట్ బట్ నేను క్వశ్చన్ చేసిన దాంట్లో ఐ ఫౌండ్ బేసిక్ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా డిజిట్స్ నంబర్స్ ఫిగర్స్ అవి కొన్ని మెయిన్ అన్ని కాకుండా జస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ జీడిపి అంతా మన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ లో మన పొజిషన్ ఏంటి మనం ఏ ఫీల్డ్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఏది మనకి జీడిపి లో హెల్ప్ అవుతుంది జస్ట్ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ దాట్ మనం ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి కూడా విల్ హ్యావ్ ఒక అంటే ఫిగర్స్ మనల్ని బ్యాక్ చేస్తాయి అనమాట మనం ఏమన్నా ఆన్సర్ చెప్తే ఇవి ఫిగర్స్ సో ఐ డ్రా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు బి దిస్ అని చెప్పడానికి అదొకటి సెకండ్ థింగ్ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత టూ ద పాయింట్ ఆన్సర్ చెప్తే చాలు దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ మై సజెషన్ దిస్ ఇస్ మై వ్యూ అబౌట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్ సో టు ద పాయింట్ రాదర్ దాన్ దానికి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ మనం ఎస్ఏ మన నార్మల్ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో వచ్చినట్టు కాకుండా జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫేస్ టు ఫేస్ వన్ టు వన్ ఇంటర్వ్యూ ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ అని నార్మల్ గా జస్ట్ స్ట్రైక్ త్రూ ఇట్ డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ లో స్టార్ట్ చేయడం ఇస్ గుడ్ థింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హెవ్ మై సజెషన్ ఇది మీకు రైట్ శ్రీనివాసులు గారు ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ ద సేమ్ థింగ్ 
యు వర్ డ్రాగింగ్ అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కి కూడా ఎక్కువ డ్రాగ్ చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఆన్లైన్ లో మీ ఐ కాంటాక్ట్ అనేది మనకు కనిపించదు కాబట్టి మీరు మెయిన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఆల్ ద ఫోర్ ప్యానల్ మెంబర్స్ అంటే ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే నలుగురిని చూస్తుండండి ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురిని చూస్తుండండి క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగినా కూడా ఆన్సర్ మాత్రం ప్యానల్ మొత్తానికి ఆన్సర్ చేసేలాగా చూడండి అండ్ ఆటోమేటిక్ షిఫ్ట్ అన్నది మధ్య మధ్యలో వస్తుంది అంటే లాంగ్వేజ్ షిఫ్ట్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఇది కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసుకోండి అదర్వైజ్ యుర్ ఓకే వెరీ గుడ్ కంటెంట్ పరంగా గానీ నాలెడ్జ్ పరంగా గానీ కాకపోతే నేను ఇంకొక మెయిన్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో యూ ఆన్సర్ లైక్ అ స్టూడెంట్ నాట్ లైక్ అ టీచర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ లైక్ ఇంకా స్టూడెంట్ అన్న ఒక 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 ఇంటెన్షన్ కలగాలి ప్యానలిస్ట్ అంటే తక్కువ తెలిసినట్టు బిహేవ్ చేయండి నాకు ఇంతే ఇంతే తెలుసు చాలా తక్కువే తెలుసు అని ఒక స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ డిస్ప్లే చేస్తే యు ఆర్ ఎక్సలెంట్ రమీష్ సార్ సజెషన్ సరే ఈవెన్ ఐ ఫీల్ ద సేమ్ సో ఆల్రెడీ ఏదైతే నేను సజెషన్ ఇద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళిద్దరు అదే సేమ్ చెప్పడం జరిగింది మేబీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది మీ ఆన్సర్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లైక్ అంటే ఒక లెక్చర్ లాగా ఆ రకంగా అనిపిస్తుంది సో యువర్ ఆన్సర్స్ ఫర్ గుడ్ బట్ ఏంటంటే మీరు కొంచెం క్రిస్ప్ గా టు ద పాయింట్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే వినే వాళ్ళకి కూడా సో స్ట్రైట్ టు ద ఇయర్స్ అది వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది సో సేమ్ ఆ డేటా బేసిక్ డేటా ఏదైతే ఉందో మీకు సడన్ గా గుర్తుకు రాకపోవచ్చు బట్ దట్ షుడ్ బి దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ సో బీయింగ్ అ టీచర్ సో సోషల్ టీచర్ కాబట్టి ఆ అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఐ కాంటాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇది ఆబ్వియస్లీ దోస్ ఆర్ గివెన్ సో అవన్నీ మీరు మెయింటైన్ చేయండి ఆన్సర్స్ బాగున్నాయి సో మీకు శ్రవణ్ సార్ అన్నట్టు తక్కువ నాలెడ్జ్ తక్కువ నాలెడ్జ్ అని కాదు కానీ మీరు మోస్ట్లీ మీరు ఎట్లా అంటే యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై నాలెడ్జ్ ఇస్ కన్సర్న్ లేకపోతే నాకున్న అభిప్రాయం మీరు కానీ మీరు స్టార్టింగ్ లో ఏదైతే వాడారో అదే రకంగా మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి చెప్పమనట్లేదు <laughs> ఆగండి ఎవరన్నా అడిగితే చెప్తున్నాను కదా క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత వన్ టు టూ సెకండ్స్ తీసుకోండి ఇమీడియట్లీ స్పాంటేనియస్ లీ స్టార్ట్ అయిపోతే కొంచెం ఫ్రేమింగ్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది కదా సో ఫస్ట్ ఏం అడిగారు ఒకసారి విని దాని తర్వాత స్టార్ట్ అవడం బెస్ట్ సో వెన్ ఎవర్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యువర్ సజెషన్స్ నాట్ ఎ జనరల్ సజెషన్ కొత్తగా ఏమన్నా మీ దగ్గర వస్తుందా అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అందరూ చెప్పేది మనం చెప్తే అలాగా రైట్ ఓకే సార్ సో దట్ ఇస్ నాట్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఉన్నర్ ప్రాబ్లమ్ నేను అయితే అది చూసాను హిస్టరీ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సార్ జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టు ది ఏపీ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి అడిగారు మేడం సో ఇ ఆర్ క్లియర్ మీ దగ్గర నుంచి కొన్ని డేటా సిన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏపీ గ్రూప్ వన్ సో సమ్ స్టాటిస్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి అన్ని మీ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సార్ షూర్ షూర్ యెస్ సర్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఆల్ ది బెస్ట్